நம்மளோட ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறுவது எப்படி அப்படிங்கிற சில குறிப்புகள் சில ட்ரிக்ஸ் அதுதான் வந்து நம்ம வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிடுறோம் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக கூட இருக்கலாம் அதனால் வந்து மறக்காமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகேவா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னென்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ் தேர்வில் மாணவர்களுக்கு உண்டான குறிப்புகள் ஓகேங்களா சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நேர மேலாண்மை இப்போ தமிழ் எடுத்துட்டிங்கன்னா எந்த எக்ஸாம் எடுத்தோம்னாலும் சரி உங்களுக்கு பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ அதாவது பகுதி ஒன்று இரண்டு மூன்று அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் எவ்வளோ டைம் வந்து நீங்கள் ஒதுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் மூன்று மணி நேரம் ப்ளஸ் ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் அதை வந்து எப்படி நீங்கள் ப்ராப்பராக எக்ஸாம் அலை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டாய வினாக்கள் அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஏன்னா கம்பல்சரி கொஸ்டின் தமிழ் இருக்கா அப்படிங்கிறதே நிறைய பேர் தெரியறதில்ல அதனால் வந்து கம்பல்சரி கட்டாய வினா எந்தெந்த பகுதியில் என்னென்ன வினாக்கள் வருது அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் மாடல் கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் எப்படி என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு தமிழில் ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் அண்டு எயிட் மார்க் இது இருக்குது இதில் எந்தெந்த யூனிட்டுக்கு எது எதுவும் நீங்கள் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் குறிப்பாக இலக்கணம் அது எடுத்துட்டிங்கன்னா இலக்கணத்தில் ஒவ்வொரு இயல் ஒன்று இயல் ரெண்டு இயல் மூணுன்னு இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு இயலுக்கும் உள்ள இலக்கணத்தில் முக்கியமான வினாக்கள் எந்தெந்த டாபிக் வந்து நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் பார்க்கலாம் அட கடைசியாக வந்து படிவங்கள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறதை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வீடியோ லென்த்தாக இருந்தாலும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக கூட இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை வந்து கண்டினியூவாக பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற என்ன செய்ய வேண்டும் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பொது தேர்வு வந்து எழுத போகிறோம் சரிங்களா அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க காலாண்டு தேர்வு வரை தமிழுக்கு வந்து இரண்டு தாள்கள் கொண்ட தேர்வாக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் காலாண்டு தேர்வுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷும் தமிழும் வந்து ஒரே பேப்பராக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு உண்டான மாடல் கொஷின் பேப்பர் எல்லாமே வந்து இருபத்தஞ்சி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று வந்து மாதிரி வினாத்தால் வந்து அமைக்கப்பட்டது அது அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம இந்த ஃபுல் டி வீடியோவும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆசிரியர்களுக்கு உண்டான தமிழ் குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஃபுல் மார்க் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் வாங்கணும்னா இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து நீளம் அல்லது கருப்பு ஓகேங்களா ப்ளூ ஆர் பிளாக் அந்த பெண்ணு தான் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது விடைகள் வந்து கண்டிப்பாக சொந்த நடையில் இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் படிச்சிருக்கிற புக்கை வச்சுட்டு நீங்கள் தெளிவாக எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கருத்து பிழை தொடர் பிழை சொற்பிழை எழுத்து பிழை ஒற்று பிழை இலக்கண பிழை இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா முழு மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த ஒரு பிழையுமே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா மற்ற சப்ஜெக்ட்லலாம் வந்து ஓரளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் லாங்குவேஜ் தமிழ் பாடம் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய எந்த பிழையுமே வரக்கூடாது கருத்து பிழை தொடர் பிழை சொற்பிழை ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லி முடிச்சாரோம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஒரு வேலை நீங்கள் அந்த மிஸ்டேக் ஏதோ பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா எழுத்து பிள்ளை ஒற்று பிள்ளை இலக்கண பிள்ளை ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து கால் மதிப்பெண் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் ஒரு சிலர் வந்து நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அதுக்காக கால் மதிப்பெண் குறைச்சாங்க அப்படின்னா அ
குறிப்புகள் கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து டென்த்து மட்டும் கிடையாது டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து எல்லாருக்குமே இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உண்டான ஒரு முக்கியமான குறிப்புகள் வந்து பார்த்தலாம் கண்டிப்பாக இது இது எல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ விடைகளை வினாத்தாள் வரிசையிலேயே எழுதுவது சிறந்தது தமிழ் பாடத்தை பொறுத்த வரையில் ஓகேங்களா கணிதத்துக்கு நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப் முடிச்சிடலாம் ஃபைவ் மார்க்கு டூ மார்க் ஒன் மார்க் அந்த வரிசையில் கூட எழுதலாம் ஆனால் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் வினாத்தாள் வரிசையிலே எழுதுவது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஏன்னா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் மார்க் நீங்கள் கரெக்டாக எல்லாமே கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் நல்லா தான் எழுதியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை வந்து பேப்பர் வேல்யூவேட் பண்ணுறவங்களுக்கு வரும் ஸோ அதனால தான் வந்து ஆர்டராக எழுதுங்க அப்படிங்கிறத ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வினா எண்ணை குறிப்பிடாமல் எழுதாதீர்கள் ஒரு சிலர் வந்து கொஸ்டினை படிப்பாங்க உடனே ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு போயிடுவாங்க பட் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஸ்டின் நம்பரை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இரண்டு மூன்று ஐந்து மதிப்பெண் விடைகள் எழுதும்போது ஒரு விடைக்கும் மற்றொரு விடைக்கும் இடையே ஒரு அதாவது ஒரு லைன் போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இப்போ ஒரு கொஸ்டின் முடிக்கிறீங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உடனே அப்போவே வந்து லைன் போட்டுருணும் சரிங்களா ஒரு சிலர் எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சுட்டு கடைசியாக ஒரு ஒரு கொஸ்டினாக வந்து கோடு போடுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஒரு கொஸ்டின் முடிக்கிறீங்களா அப்போவே தென் அண்ட் தேர் அப்போவே நீங்கள் வந்து கோடு போட்டுடணும் சரிங்களா கடைசியாக போடும்போது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் பதட்டத்தில் ஒரு ஒரே கொஸ்டின் ரெண்டு பேராக வரும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் லைன் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க ஒரு ஒரு வினா முடியும் போது அப்போவே வந்து கோடு போடுறதுக்கு பழகிக்கோங்க ஓகேங்களா நேரத்தை மிக சரியாக திட்டமிடுங்கள் அதாவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி இது என்னோடய கண்டினியூஷனாக வருது பின்னாடி வருது அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எழுதப்பட்ட விடைகளை மீண்டும் சரிபார்ப்பதற்கு நேரத்தை அதை ஒதுக்கி கொள்ளுங்கள் அப்படி ஸோ எழுதி முடிச்சிடுறீங்க ஒரு டைம் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணோம் ரீ செக் பண்ணோம் எல்லாமே எழுதியிருக்கிறோமா கொஸ்டின் நம்பர் போட்டிருக்குமா ரோம் லெட்டர் நம்பர் போட்டிருக்குமா ஏதாவது விட்டுருக்குறோமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும் கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா எல்லாமே செக் பண்ணணும் அதுக்கும் டைம் ஒதுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து மிக முக்கியமானது ஒரே நிற மை பேனாவை மட்டும் பயன்படுத்துங்கள் பல வண்ண பேனாக்களை பயன்படுத்தக்கூடாது ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய ஸ்டிக் பேனில் வாங்கி வச்சுட்டு ஒவ்வொன்றும் கலர் கலராக எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ப்ளூன்னா ப்ளூ மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் பண்ணாதீங்க ஏதாவது முக்கியமானது அண்டர்லைன்னா பென்சில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிரிவு மற்றும் பகுதி ஆகியவற்றை மேலே எழுதி அதன் கீழ் வினா எண்ணை எழுதுங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ரோமன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது என்னன்றதை எழுதிட்டு அதுக்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களுக்கான விடைகளை முதலில் சரியாக எழுதும்போது நம்மை பற்றிய நேர்மறையான எண்ணம் மதிப்பீடு செய்வதற்கு உள்ளத்தில் ஏற்படும் ஸோ மிக முக்கியமான பாயிண்ட் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்போ ஒன் மார்க்கு கரெக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லாமே கரெக்டாக வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு வரும் ஓகேவா அதனால் ஒன் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் பண்ணாதீங்க ஒன் மார்க்கு கரெக்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு சென்டம் வரதே ஒன் மார்க்கில் தான் சரிங்களா அப்போது வந்து இந்த பையன் நல்லா தான் படிக்கிறான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்து முக்கியமானது தலைப்பை மட்டும் ஒரு பக்கத்தில் எழுதி கடைசியில் எழுதி விடையை அடுத்த பக்கத்தில் எழுதுவதை தர் தவிர்க்கவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேப்பர் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு கடைசி அந்த பேப்பர் எண்டில் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு ஆன்சர் எழுதிட்டு அடுத்த பேஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒற்று எழுத்து வரிசையின் மு முதலில் எழுதுவதை தவிர்க்குங்கள் அதாவது மெய் எழுத்து வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொற்களை பிரித்து எழுதுவதை தவிர்க்கவும் ஓகேங்களா தவிர்க்கவும் தவிர்க்கவும் அந்த மாதிரி பிரித்து ஒரு கடைசியில் வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வரும் அது மாதிரி பிரித்து எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் அழகாக எழுதுங்கள் தெளிவாக எழுதுங்கள் அது போல் ஒரு சிலதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மனப்பாட பாடல்களை எழுதும்போது பாட நூலில் உள்ளது போல் எழுதுங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஏதாவது பாடல் வரி மனப்பாட வரி திருக்குறள் செய்யும் ஏதோ ஒன்று எழுதுறீங்கன்னா புக்கில் என்ன இருக்கோ எப்படி சீர் பிரித்து எழுதியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்களோ அதே போல் தான் நீங்கள் எழுதணும் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் பிரித்து எழுதக்கூடாது அடுத்து முக்கியமானது கடிதத்
மிக பலனை தரும் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இது சரிங்களா மாடல் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் நிறைய எழுதி பார்க்கணும் ஸ்கூலில் வந்து வைப்பாங்க ஆஃப் எழுதி வைப்பாங்க ஃபஸ்ட் மீட்டம் அது ஃபஸ்ட் டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன் வைப்பாங்க தேர்ட் டிவிஷன் வந்து கையில் கொடுத்து அமைச்சிருவாங்க போய் வைப்பான்னு ஆனால் நீங்கள் ஒரு பத்து மாடல் முழு தேர்வாவது நீங்கள் எழுதி பார்க்குறது மிக மிக சிறந்த ஒன்று சரிங்களா அதனால் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்கூலில் தான் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வீட்டிலே பேரண்ட்ஸ் முன்னாடி கூட வச்சு எழுதலாம் ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி வந்து டென்த்து மேக்ஸ்க்கு ஒரு டென் மாடல் டெஸ்ட்டு டெஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து நேர தேர்வரைக்கு செல்வதற்கு முன் நம்பிக்கையோடு நேர்மறை சிந்தனையோடு செல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் நல்ல கொஷின் ஈஸியாக தான் வரும் என்னால் வந்து ஃபுல் மார்க் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்டோடு போங்க அந்த இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நூற்றுக்கு நூறு என்பது எளிதாக எடுத்துடலாம் ஓகேவா அடுத்து வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நேர மேலாண்மை இதை பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ நேர மேலாண்மை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மூன்று மணி நேரம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த பதினைந்து நிமிடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் ரீட் பண்ணுறதுக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் உங்களை பற்றின பர்டிகுலர் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அட்டண்டன்ஸ் சிக்னேச்சர் போடுறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் டோட்டலாக பதினஞ்சு நிமிஷம் தராங்க இந்த மூணு மணி நேரம் நீங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வந்து பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா இந்த பத்து நிமிஷத்தில் கொஸ்டினை நீங்கள் தரோவாக ஒன்றாவது கொஸ்டின்லேருந்து கடைசி கொஸ்டின் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் மார்க்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க்கு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் இருக்கும் அதுக்கு இருபது நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி மினிட்ஸு டூ மார்க்கில் ஒரு ஒன்பது வினாக்கள் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கு ஆஃப் அன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மார்க்கு நாலு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்கு அஞ்சு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எயிட் மார்க்கு ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க திருப்புதல் இதுதான் மிக மிக முக்கியமானது ரிவிஷன் பார்க்குறது அதாவது ரிவைஸ் பண்ணணும் அதை நீங்கள் எழுதிக்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக ஒரு முறை ரீசெக் பண்ணிக்கணும் கொஸ்டின் நம்பர் மெயினாக கொஸ்டின் நம்பர் போட்டிருக்கீங்களா ராம் லெட்டர் நம்பர் போட்டிருக்கீங்களா ஏதாவது விடுபட்டுருக்கா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணும் ஒன் மார்க்லாம் கடைசியில் தான் எடுத்து பார்ப்பீங்க ஓகேவா எங்கேயாவது சைகை பண்ணி அப்படி இப்படி ஏதாவது பா பண்ணுவீங்க ஸோ ஒன் மார்க் இதுக்கெல்லாம் வந்து எல்லாம் எழுதியிருக்கீங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு தேவை ஸோ இந்த நேர மேலாண்மையும் ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுதி நீங்கள் இருக்கிற பிளேஸில் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவைப்படும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வினாத்தாள் ஒரு பார்வை ஓகேங்களா கொஸ்டின் பேப்பரை ஒன்ஸ் நீங்கள் எந்த ஒரு டெஸ்ட் எழுதியிருந்தாலும் உங்களுடைய கொஸ்டின் பேட்டர்ன் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு வந்து உரைநடை செய்யுள் துணைப்பாடம் இலக்கணம் மொழிபெயர்ச்சி இந்த பகுதியில் இருந்து தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐந்து பிரிவுகள் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் அண்டு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்க போகிறாங்க இதில் இரண்டு கட்டாய வினாக்கள் உள்ளது ஓகேவா ஏற்கனவே சொன்னால் ஸ்டார்டிங்லேயே நிறைய பேருக்கு கம்பல்சரி கொஷின் இருக்கா அப்படிங்கிறது டவுட்டு டவுட்லேயே இருக்கிறாங்க சரிங்களா கம்பல்சரி கொஷின் தமிழில் இருக்குது நிறைய பேர் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் பகுதி இரண்டு பிரிவு ஒன்றில் இருபத்தி ஓராவது வினா கட்டாய வினா அது திருக்குறள் ஸோ திருக்குறள்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு மனப்பாட பகுதி வந்துடும் அடுத்து பிரிவு மூணு அதாவது பகுதி மூன்று பிரிவு இரண்டில் முப்பத்தி நான்காவது வினா மனப்பாட பகுதி இதுவும் கட்டாய வினா ஸோ திருக்குறள் உங்களுக்கு எத்தனை திருக்குறள் இருக்கோ தரவாக எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சீர் பிரித்து அழகாக எழுதுங்க இதிலலாம் கரெக்டாக சீர் பிரித்து கரெக்டாக புக்கில் இருக்கிற மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு முழு மதிப்பெண் வரும் ஸோ பிரிவு பகுதி ரெண்டில் ஒரு மனப்பாட பகுதி க கட்டாய வினா மா திருக்குறள் இருந்தும் பகுதி மூன்று பிரிவு ரெண்டில் ஒரு மனப்பாட பகுதி வந்துடும் சரிங்களா ஸோ டோட்டலாக வந்து உங்களுக்கு மொத்த வினாக்கள் நாற்பத்தி அஞ்சு அதில் நீங்கள் எழுத வேண்டியது முப்பத்தி எட்டு வினாக்கள் டோட்டல் மார்க்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் அதில் எழுத வேண்டியது நூறு மதிப்பெண்கள் சரிங்களா ஏன்னா வந்து மீதியெல்லாம் சாய்ஸில் போயிடும் ஓகே பகுதி ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் மார்க்கு ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் பகுதி ரெண்டில் இதெல்லாம் அதே தான் டூ மார்க்கு ஒன்பது பதினெட்டு ஆச்சு த்ரீ மார்க்கு ஆறு அது ஒரு பதினெட்டு ஃபைவ் மார்க்கில் அஞ்சு அட்டன் பண்ணணும் எயிட் மார்க்கில் மூணு அட்டன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஏற்கனவே அதே தான் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இது எல்லாமே உரைநடை ஒன் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்ஸில் உரைநடையிலேருந்து மூணு கேட்பாங்க செய்யுள்ளேருந்து ஆறு இலக்
ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நீங்கள் வச்சு பார்த்துக்கோங்க இல்லை இதை தனியாக ஒரு வீடியோ போடணுனாலும் நான் போடுறேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த பாட்டில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சில இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க செய்யுள் பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல்கள் நூல் ஆசிரியர்கள் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதிலிருந்து ஒரு ஒன் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இரண்டு மதிப்பு வினாக்களில் எது எதில் கேட்குறாங்க அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க இலக்கணத்துக்கு போயிடலாம் சரிங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப டைம் லென்த்தாக போயிட்டே இருக்குது இது வேணுன்னா தனித்தனியாக நான் கூட நான் போடுறேன் ரைட் இப்போ இலக்கணம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இயல் ஒன்றில் எழுத்து சொல் அப்படிங்கிற டாபிக் என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா உயிரளவுபடை ஒற்றளவு படை என்னென்ன பகுதிகள் இருக்கோ இதை நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே போதுமானது இயல் ரெண்டு இயல் ரெண்டு எடுத்துகிட்டிங்கனாக்கா எழுவாய் தொடர் விழி தொடர் வினைமுற்று தொடர் பெயரச்சம் வினையச்சம் வேற்றுமை இடைச்சொல் உரிச்சொல் அடுக்கு தொடர் இதை இதை நீங்கள் ப்ரீஃபாக படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா இயல் நாலில் பொது ஓகேங்களா திணை பால் இடவுது அதாவது என்னென்ன இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இயல் அஞ்சில் வினா விடை பொருள்கோள் வினா எத்தனை வகைப்படும் விடை எத்தனை வகைப்படும் பொருள்கோள் பொருள்கோள் இருந்து எத்தனை வகைப்படும் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இயல் ஆறில் அகப்பொருள் இலக்கணம் அதாவது ஐந்தனை பெரும்பொழுது சிறும்பொழுது அதெல்லாம் இருக்குது சரிங்களா குறிஞ்சி முல்லை மருதும் நெய்தல் பாலை ஐவகை நிலம் பெரும்பொழுது சிறும்பொழுது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் புறப்பொருள் இலக்கணம் இயல் ஏழில் புறப்பொருள் இலக்கணம் கண்டிப்பாக இதிலிருந்து கொஷின் வராமல் வரவே வராது கம்பல்சரி இதிலேருந்து கொஷின் வரும் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஓகேங்களா அப்புறம் இயல் எட்டில் பாவகை அழகிடுதல் ஸோ கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா படிவங்கள் சரிங்களா படிவங்களில் ஊரக உறுப்பினர் படிவம் அதுக்கடுத்து மேல்நிலை வகுப்பு சேர்க்கை விண்ணப்பம் ஸோ இந்த படிவம் ஃபில் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு கொஷின் வந்துடும் சரிங்களா தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினர் சேர்க்கை விண்ணப்ப படிவம் ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறதை பற்றி நான் தனியாக வீடியோ போடுறேன் என்னென்ன ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் நான் சரிங்களா ஏன்னா வந்து இதுவே டைம் ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க இதில் பர்டிகுலராக எனக்கு இந்த ஏதாவது ஒரு பாட்டை மட்டும் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் போடுறேன் ஏன்னா அந்த ஒரே வீடியோவில் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஒரு லென்த்தாக போட்டால் நிறைய பேர் பார்ப்பீங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல மேக்ஸிமம் எல்லாமே கவர் ஆகுது இதில் இதை தரவாக பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் ஏதாவது பர்டிகுலாக ஒரு டாபிக் மட்டும் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் போகிறேன் நான் சரிங்களா